Hi students, welcome to exams efficient. In the past, you can see the same thing. 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 அந்த day cut covered in the curly hill of the Andan day can be buying a sonai and sonai and a cavande and the curly hill pocket cup at the phone to clap and one the eight petaconium car near and other than him very my control and the Bahilan Seri Parkalam and Mulakirvi Sivapu Nilam Samanjal Manjal Bellai Enum Ain the Nura Kitkali Konda or Kudi or Vil Terapatula சொல்ல பட்டிருக்குது சிவப்பு நீலம் செம்மஞ்சள் மஞ்சள் வெள்ளை எனும் ஐந்து நிறக் கீற்றுகளை கொண்ட ஒரு கோடி வந்து ஒரு விலை தரப்பட்டுள்ளது இதுதான் அந்த கோடி கோடியின் நாலாவது கீற்று வந்து வெள்ளை நிறமானது என்ன சொல்ல பட்டிருக்குது இந்த நாலாவது கீற்று வந்து என்ன நிறமானது இது வந்து வெள்ளை நிறமானது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு நிறக் கூற்றிலிருந்து மூன்றாவதாக இருக்கும் கீற்று வந்து நீல நிறமானது சிவப்பு நிறக் கீற்றிலிருந்து மூன்றாவது இருக்குது வந்து நீல நிறமானதாம் அடுத்து வந்து செம்மஞ்சள் நிறக் கீற்றும் மஞ்சள் நிறக் கீற்றும் அடுத்தடுத்து இருப்பதில்லை இவ்வளவும் தான் வந்த தரவுகள் பார்க்கலாம் கேள்விகளை முதலாவது கேள்வி இதற்கேற்ப 1,5 ஆகிய கீற்றுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய நிறங்கள் முறையே இடம் வரும் விடையை தெரிவு செய்க விடைகள் மஞ்சள் நீலம் செம்மஞ்சள் நீலம் சிவப்பு செம்மஞ்சள் இதான் தரவுகள் அதாவது வந்து சிவப்பு நீலம் செம்மஞ்சள் மஞ்சள் வெள்ளை ஆகியன வந்து இந்த கீற்றுல வந்து காணப்படுகின்றது அந்த வகையில நான்காவது வந்து வெள்ளை நிறம் இந்த கொடி வந்து இந்த கொடியில நான்காவது வந்து வெள்ளை நிறமானது மொத்தமத்தின அஞ்சு அஞ்சுல வந்து நான்காவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வெள்ளை சரியோ அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிவப்புல இருந்து மூன்றாவது நீளம் இப்ப வந்து இது வந்து சிவப்பா இருந்ததுன்னு சொன்னா சிவப்புல இருந்து மூன்றாவதுண்டா சிவப்பு ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது என்ன நீல நிறம் சரியோ பாருங்கோ செம்மஞ்சளும் மஞ்சளும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடாது செம்மஞ்சள் வந்ததுன்னு சொன்னா அடுத்ததா வந்து இது செம்மஞ்சளா இருந்தா இது மஞ்சளா வராது இது செம்மஞ்சளா இருந்தா இது மஞ்சளா வராது அப்ப ஒன்றில் இது செம்மஞ்சள் இது மஞ்சளா இருக்கணும் அல்லது இது செம்மஞ்சள் இது மஞ்சளா இருக்கணும் அல்ல இது செம்மஞ்சளா சொல்லிட்டேன் சரி இப்படித்தான் இருக்கணும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடாது சரியோ அடுத்தது பாருங்கோ சிவப்பு வந்து சிவப்பில் இருந்து மூன்றாவது நீலம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது வந்து சிவப்பாக இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது இது வந்து நீளமாக இருக்க வேணும் சரியோ மூன்றாவது நீளமாக இருக்க வேணும் அப்படி நாங்கள் இது சிவப்பண்ணை சீத நீளமண்டு போட்டோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் செம்மஞ்சலம் மஞ்சளும் அடுத்தடுத்து வர வேண்டியதாக போயிடும் அப்படி வரலாமோ இல்லை அப்படி வரக்கூடாது அப்போ நீளம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கடைசி பட்டி நீளமாக இருக்காதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு வழங்கிடுச்சு கடைசி பட்டி நீளமாக இருக்காது சிவப்பா இருக்குமோ இல்லை ஏன் சிவப்பில் இருந்து மூன்றாவது தான் நீளமா வரப்போகுது அப்ப சிவப்பும் இல்லை நீளமும் இல்லை கடைசி பட்டி சிவப்பும் இல்லை நீளமும் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன வரணும் ஒன்றில் செம்மஞ்சலா இருக்கணும் அல்லது வந்து மஞ்சளா இருக்கணும் சரியோ அப்ப விடைகளை பாருங்கோ அதுல விடைகள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீளம் வந்து ஒரே ஒரு தடவையில தான் கடைசியில வந்து இருக்குது ரெண்டு ரெண்டுல வந்து நீளம் வந்து இருக்கு சாரி ரெண்டு விடையில நீளம் வந்து இருக்குது ஒரு விட வந்து செம்மஞ்சலம் மஞ்சள் உணவு அதாவது முதலாவதும் ஐந்தாவதும் தான் கேள்வி முதலாவதா என்ன நிறம் ஐந்தாவது என்ன நிறம் என்ன நிறம் வேற போது விடைய பாருங்க முதலாவது விட வந்துருக்குது மஞ்சள் நீளம் அப்ப அது வருமோ இல்ல ரெண்டாவது விட செம்மஞ்சள் நீளம் அது வருமோ நீளம் கடைசியில வர வராது அது மூன்றாவது சிவப்பும் செம்மஞ்சள் அப்ப இதை விட அதுதான் விட ஏன் சிவப்பு முதலாவது செம்மஞ்சள் கடைசி பாருங்க இப்ப சிவப்பு இதுல வர போது செம்மஞ்சள் கடைசியா வர போது அப்ப இதுல என்ன வரும் இதுல சிவப்பு வந்தா சிவப்புல இருந்து மூன்றாவது பட்டி என்ன வரணும் சிவப்புல இருந்து மூன்றாவது பட்டி ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது பட்டி என்ன வரணும் நீளமாக வர வேணும் சரியோ ஏற்கனவே வந்திருக்கு நாலாவதுல வெள்ள சரி நாலாவதுல வெள்ள அஞ்சாவது என்ன நீளம் 
அப்போ ரெண்டாவது என்னவா இருக்க போதும் சிவப்பு வந்துட்டுது மூன்றாவது நீளம் வந்துட்டுது அடுத்தது வெள்ளை செம்மஞ்சள் இருந்தா ரெண்டாவது வட்டில என்ன வேற போதும் ரெண்டாவது வட்டில மஞ்சள் வேற போதும் சரியோ சொல்லப்பட்ட தரவுகளுக்கு ஏற்ப வந்து நாங்கள் போடுட்டோம் விளங்கிட்டோம் ஏன் எங்கள் சந்த வந்து செம்மஞ்சளும் மஞ்சளும் பக்கத்தில் புத்தகம் வரக்கூடாது செம்மஞ்சள் கடைசியில் வருது மஞ்சள் ரெண்டாவது அப்போ அந்த தரவுக்கு ஏற்ப நாங்கள் போட்டோம் சிவப்பு முதலாவது வந்தால் நீளம் வந்து மூன்றாவதாக வரணும் சிவப்பில் இருந்து நீளம் மூன்றாவதா சிவப்பு ஒன்று ரெண்டாவது மூன்றாவது மூன்றாவது நீளம் சரி நான்காவது வெள்ள அதை வந்து எட்டுதவி நாங்கள் குறிச்சிட்டோம் விளங்கிட்டுதோம் இப்படி தான் வந்து ஈஸியாக நாங்கள் செய்ய வேணும் ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு பிள்ளை அதன் வயது பத்து பதினாறு ஆக இருக்கும் போது போட்டி பரீட்சைக்கு தோற்ற வேண்டும் கீதா வந்து நிலானியிலும் பார்க்க ஐந்து வயது மூத்தவள் கீதா முதலாவது பரீட்சைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் தோற்றுவாராயின் நிலானி இரண்டாவது பரீட்சைக்கு தோற்ற வேண்டிய ஆண்டு எது விடைகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு பிள்ளை வந்து அதனுடைய பத்து பத்தாவது அல்லது பதினாறாவதாக இருக்கும்போது வயது வந்திருக்கும் போது போட்டி பரீட்சைக்கு தோற்ற வேண்டும் சரியும் கீதா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலானியம் பார்க்க ஐந்து வயது மூத்தவள் இது நிலானியன்னு சொன்னால் நிலானிக்கு எக்ஸ் வயதுன்னு சொன்னால் கீதாக்கு எத்தனை வயது அஞ்சு எக்ஸ்ன்னு போடலாமோ அஞ்சு எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஐந்து மடங்கு அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது கீதாவிலும் பார்க்க நிலானியிலும் பார்க்க வந்து கீதாவை வந்து ஐந்து வயது கூடியவள் கூடியவள்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் கூட்ட வேணும் எதோட எக்ஸோட ஐந்த கூட்ட வேணும் சரியோ கீதா வந்து முதலாவது பரீட்சைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தோட்டு வந்துடும் முதலாவது பரீட்சைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதலாவது பரீட்சை நடக்கப்படுகின்ற வயது எத்தனையாவது வயது பத்து வயது பத்து வயதில் நிலானி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பரீட்சைக்கு தோற்று உண்டா எங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி முதலாவது பரீட்சைக்கு நிலானி தோன்றுறதோ இல்லை நிலானி வந்து இது முதலாவது பரீட்சை தோன்ற ஆண்டு ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு தோற்ற ஆண்டு தான் கேட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் உடனடியாக வந்து பத்து வயது இப்போ நிலானிக்கு பத்து வயதில் முதலாவது பரீட்சைக்கு இப்போ தோன்று ஆண்டு கண்டுட்டு பதினாறு வயது எத்தனையாவது தோன்று ஆண்டு பார்க்கலாம் அல்லது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவவிந்த இது பத்து வயது தோ தோற்றின பரீட்சை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு சொன்னால் இவ வந்து பதினாறு வயது தோற்றுற பரீட்சை சொன்னால் என்ன செய்வோம் பத்துலேருந்து பத்தும் ஆறு வயது ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகு தான் வந்து அடுத்த பரீட்சையை தோற்ற போகலாம் ஏன் பத்து வயது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்து வயதாக இருக்கும்போது முதலாவது பரீட்சை இது வந்து முதலாவது பரீட்சை என்ன முதலாவது பரீட்சைக்கு தோன்றுகிறான்னு சொன்னால் ரெண்டாவது பரீட்சை எத்தனை வயதில் நடக்கப்போகுது பதினாறு வயதுலேன்னு சொன்னால் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு அப்போ ஆறை கூட்டுவோம் கூட்டணும் சொன்னால் ஏழு மாதம் பதிமூன்று ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து கீதா ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு தோன்றுவான் விளங்கிட்டுதோ அப்போ கீதா ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு தோன்றுவான்னு சொன்னால் கீதா வந்து எக்ஸாக ஐந்து அதாவது நிலானியிலும் பார்க்க ஐந்து வயது கூட ரெண்டா நிலானி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு இப்போ இவ வந்து தோற்றி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தான் நிலானி தோன்றுவான் ஐந்து சில பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவன் வந்து ஐந்து வயது குறைவாக இருக்கான் சொல்லி உடனே என்ன செய்வினம் ஐந்து வந்து கழித்து போட்டு கீழே எழுதுவினம் அப்படி எழுதலாமோ இப்போ உங்களுடைய அக்காவோ அண்ணாவோ வந்து ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் எடுத்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் எடுப்பீங்க அக்காவோ அண்ணாவோ வந்து இப்போ நீங்கள் எடுக்க போகிற வருடம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு சொன்னால் உங்களோட அக்காவோ அண்ணாவோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எடுத்துருவியம் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எடுத்துருவியம் அப்போ உங்களை விட வந்து ஆண்டு முதலே வந்து எடுத்துருப்பினம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கீதா வயது ஐந்து வயது கூடின கீதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எடுத்தா ஐந்து வயது குறைந்த நிலானி வந்து எப்படுப்பா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்ன செய்வீங்க ஐந்தை வந்து நீங்கள் கூட்ட வேணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சாரி மூணு வயது எட்டு ரெண்டு சைபர் ரெண்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து நிலானி என்ன செய்ய போகிறா ரெண்டாவது பரீட்சைக்கு வந்து பதினாறு வயது தோற்றுற பரீட்சைக்கு வந்து தோற்ற போகலாம் சரி இதை எப்படி ஒரு விதத்தில் செய்யலாம் அல்லது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு விதத்தில் செய்யலாம் என்னன்னு சொல்லி இப்போ நிலானின்ற வயது அடுத்தது வந்து கீதாண்ட வயது என்ன நிலானின்ற வயது என்ன எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் கீதாண்ட எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதில் குழப்பம் இருக்கோ இல்லை என்ன 
நிதானிக்கு வந்து இருக்கிற வயதை விட கீதான்ற வயது வந்து ஐந்து கூட சரியோ கீதா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து எத்தனை முதலாவது வரட்சைக்கு தோன்றுறா எங்கள்கிட்ட கேட்டது நிலானி ரெண்டாவது வரட்சைக்கு தோன்றுற வருடம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் முதலாவது வரட்சை முதலாவது வரட்சை எப்போ நடக்கிறது பத்து வயதில் நடக்கிறது ரெண்டு சொன்னால் நிலானிக்கு எத்தனை வயது குறைவு விவாக விட ஐந்து வயது குறைவு அவன் முதலாவது பரீட்சைக்கு நிலானி தோற்ற ஆண்டு அப்போ இவாக்கு வந்து பத்து வயதில் வா தோற்றுறான்னு சொன்னால் எக்ஸ் வந்து அஞ்சாக இருக்கும் மெயின் அஞ்சு மஞ்சம் தான் பத்து அப்போ அந்த நேரத்தில் நிலானிக்கு எத்தனை வயதாக இருக்கும் அஞ்சு வயதாக இருக்கும் அப்போ பத்தில் அஞ்சு போனாத்தான் அஞ்சு நான் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு சொன்னால் அஞ்சு கழிச்சு போட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வருமோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே இவா வந்து பத்து வயது தோற்ற பரீட்சை அதாவது பத்து வயது தோற்ற பயிற்சி பரீட்சைன்னு சொன்னால் என்ன ஸ்காலர்ஷிப் பரீட்சைன்னு வைங்கோ அப்போ வைங்கோயில் அதுதான் ஸ்காலர்ஷிப் பரீட்சைன்னு சொன்னால் அஞ்சு வயது நிலானி எடுத்த பிறகோ கீதா வந்து எடுப்ப எக்ஸாம் இல்லை நான் பத்து வயதான கீதாவுக்கு பிறகு ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்ய போகிறான் நிலானி அந்த பரீட்சைக்கு போகிறேன் நிலானிக்கு அப்போ தான் அஞ்சு வயது பத்து வயதாகும் மனு சொன்னால் இன்னும் இன்னும் ஐந்து வருடங்கள் இருக்குது என்ன அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழும் ஐந்து மவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரியோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் பதினாறு வயது தோற்ற பரீட்சைக்கு வந்து ரெண்டாவது பரீட்சை தான் கேட்டிருக்கு உங்களுக்கு நிலானி ரெண்டாவது பரீட்சை எடுத்து வரட்டும் மனு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் ரெண்டாவது பரீட்சை எப்போ நடக்க போதும் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு என்ன அப்போ ஆறு வருடங்கள் என்ன செய்வேன் நாங்கள் கூட்டுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோடு ஆறு வருடங்களை கூட்டணும்னு சொன்னால் அப்படியே என்ன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அவ்வாறுங்க இப்படியும் செய்யலாம் அதாவது வந்து கீதாண்டியை கண்டுட்டு ஐந்தை கொறைச்சி கழிச்சோம்னு சொன்னால் கீதா ரெண்டாவது வரட்சி எடுக்கிற வேண்டதை கண்டுட்டு ஐந்தை கழிச்சோம்னு சொன்னால் நிலானிந்தே வரும் அல்லது நிலானிந்தியை முதலாவது வரட்சியை கண்டுட்டு ரெண்டாவது வரட்சி நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் நீங்கள் வந்து இப்படி செய்திருந்தாலும் விட வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு தான் வர வேணும் சரியோ அடுத்த கேள்வி சதுர வடிவிலான தோட்டம் ஒன்றின் ஒரு பக்கத்தினுடைய நீளம் பதினெண்டு மீட்டர் ஆகும் அதன் எல்லை வழியே மூன்று மீட்டர் இடைத்தூரங்களில் கம்பி தூண்கள் உள்ளன அவ்வாறு உள்ள கம்பி தூள்களின் தூண்களின் எண்ணிக்கை யாது விடைகள் இருபது பதினாறு பதினெண்டு பாருங்கோ சதுர வடிவிலான தோட்டம் ஒன்றின்ற ஒரு பக்க நீளம் தந்திருக்கு பன்னெண்டு மீட்டர் அதிக எல்லை வழியே வந்து மூன்று மீட்டர் தூரத்துக்கு ஒரு கை என்ன செய்திருக்கு கம்பி தூண்கள் வந்து நடப்பட்டு இருக்குது பாருங்கோ இதில் ஒரு தூண் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் அடுத்தது மூன்று மீட்டரில் அதுக்கடுத்தது ஆறு மீட்டரில் அதுக்கடுத்தது ஒம்பது மீட்டரில் அதுக்கடுத்து தான் பன்னெண்டு மீட்டரில் சரியோ அப்போ ஒரு பக்கத்தில் எத்தனை கம்பி தூண்கள் வரப்போகுது இதில் ஐந்து வரப்போகுது சரியோ ஐந்து வந்தால் நாங்கள் உடனடியாக பார்க்கணும் சதுரங்கள் இப்படி பார்ப்போம் சில பேர் நண்டு இதில் அஞ்சுன்னு சொன்னால் உடனடியாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நாலால் பெருக்கி ஐ நாங்கி இருபதுண்டு போடலாம் அப்படி போடலாமோ இல்லை ஏன் சதுரம்னு சொன்னால் இதில் உண்டு வருது அதை மாதிரி சரி வந்தபடியால் அடுத்த பக்கத்தில் வேறுங்கோ இதில் இருந்து தான் மூன்று மீட்டர் அப்போ அந்த பக்கத்துக்கு ஒரு தூண் வந்து கூட்டப்படுமோ கூட்ட கூட்டலாமோ இல்லை ஏன் அந்த தூணை நாங்கள் எதோட நீட்டோம் இந்த பக்கத்தோட நீட்டோம் அப்போ அடுத்தது பேருங்க மூன்று வரும் அடுத்தது ஆறு வரும் ஒன்பது வரும் பதினெண்டு வரப்போகுது இந்த தூணை நாங்கள் இதோட எண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் இதோட எண்ணுவோமோ இல்லை அப்போ இதையும் எண்ணிடும் இது வந்து இதோட வந்துட்டு அப்போ இதுவும் வந்துட்டுது இங்கால இருந்து இஞ்சையும் வந்துட்டுது அப்போ இதில் வந்து மூன்று தான் வரப்போகுது சரியா அப்போ இதை வந்து நாங்கள் காண்றதுக்கு வந்து ஒரு முறை இருக்குது அதுக்கு முதல்ல எப்படி நாங்கள் குடி பார்ப்போம் இதை பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து வருது அப்போ இங்கால் அஞ்சு வந்தால் இதையும் அப்படியே அஞ்சு நிடுவோம் அஞ்சு மஞ்சும் பத்து இதுலேயும் இதுலேயும் வந்து இந்த நான்குமே வந்து என்ன பழட்டுது சரியோ நான்கு மூளைக்கு முறியது வந்து என்ன பழட்டுது அப்போ மிச்சம் அளவு அப்போ அந்த நான்கை வந்து நாங்கள் கழிக்கணும் அப்போ அஞ்சு மஞ்சும் பத்து அப்போ இருபது என்ன அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது நான்கு மூளைக்கும் ஒவ்வொரு தூண் வர்றபடியால் வந்து அது நான்கு பக்கத்திலுமே கூட்டுப்பட்டிருக்கும் அப்போ ரெண்டு தடவை வந்து கூட்டுப்பட்டிருக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு தடவை கூட்டினதை வந்து கழிச்சு விடணும் கழிச்சவன் சொன்ன அவ்வளவு பதினாறு 
விளங்கிடுதோ உங்களுக்கு சரி இதை மாதிரி நான் இன்னொரு கேள்வி சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அதாவது வந்து ஒரு பக்க நீளம் வந்து ஆறு மீட்டர் ஒரு பக்க நீளம் ஆறு மீட்டர் கொண்ட ஒரு தென்னம் காணி ஒன்றில் தூண்கள் நடப்போயினம் சரியும் தூண்கள் நடப்போயினம் எத்தனை மீட்டருக்கு ஒரு கான் சொன்னால் ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒரு கா சரியும் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பாருங்க என்ன நடக்க போகுது ஈர் மூன்று ஆறு இதில் பாருங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு தூண் நடப்படம் பிறகு அடுத்தது ஒன்று ரெண்டு மீட்டரில் அடுத்தது நாலு மீட்டரில் அடுத்தது ஆறு மீட்டரில் சரியோ அப்படின்னு சொன்னால் இங்காலையும் பாருங்க ரெண்டு நாலு ஆறு சரியோ அப்போ இதிலும் வருது அடுத்த இந்த மூலையில் வர்ற மாதிரி ரெண்டு நாலு ஆறு ரெண்டு நாலு ஆறுக்கு இங்கே கேட்டினவே இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன வர போதும் ரெண்டு 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 மேட்டது இந்த மூளை இந்த நாலு அப்போ எத்தனை ஈர்நாங்கு எட்டு எட்டு நாளும் பதின் ரெண்டு அப்போ இதை பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆறு மீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிக்கல நாங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி பார்ப்போம் இது இந்த விடைய மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து இப்படி நாங்கள் ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படி சொல்லுங்க பார்ப்போ இப்போ ஆறு மீட்டர் எத்தனை மீட்டர் துண்டு தூண்டனா போயினா ரெண்டு மீட்டர் ரூபா தூண்டனா போயினா அப்படின்னு சொன்னால் ஆறின் கீழ் ரெண்டு சுரிக்கிறோம் சொன்னால் அவ்வளவு ஆறு ரெண்டாவது சுரிக்கிறோம்னா ஈர் மூன்று ஆறு அப்போ ஒரு பக்கத்தில் வந்து அவ்வளவு இருக்க போகுது ரெண்டு இருக்க போகுது எங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி நாலு பக்கத்துக்குமே அழைக்கணும்னு சொன்னால் முன் மூன்று தர நாலுன்னு போடுவோம் இப்போ மூன்றுன்னு சொன்னது வந்து அவ்வளவு கூட்டினா ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஒரு பக்கத்து தான் ஒரு 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 மூலையை வந்து ஒன்றோட கூட்டுறோம் அடுத்த மூலையை இதோட கூட்டுறோம் இந்த மூலையே இதோட கூட்டுறோம் இந்த மூலையே இதோட கூட்டுறோம் விளங்கிட்டோம் அவங்களுக்கு அப்போ என்ன செய்யணும் முன்னாங்கு பன்னெண்டு பாருங்க அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு சொல்லி இப்போ எவ்வளவு பெரிய தானம் சொன்னாலும் செய்யலாம் அப்படி பாருங்க இப்போ பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இங்காலையும் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இங்காலையும் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இங்காலையும் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் அதாவது ஒரு பக்க நீளம் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆயிரம் கேட்க இது கேட்கல வந்து நாலு மீட்டருக்கு ஒரு கா வந்து என்ன செய்ய போயினா தூண் நடா போயினா வந்து வையுங்கோ சரியோ அப்போ நாங்கள் இப்படி கீறி அந்த பிரித்து மினக்கிடாமல் இப்போ நான் கடைசியாக சொன்ன முறையில் வந்து செய்து பார்ப்போம் சரி வருதோன்னு செய்து பார்ப்போம் சரியோ அப்போ என்ன செய்வோம் முன்னாடியா முப்பத்தி ரெண்டு என்ன செய்வோம் நாலால் சுருக்குவோம் நாள் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ அவ்வளவு எட்டு தூண்கள் வந்து ஒரு பக்கத்துக்கு வந்து பிறப்பா வந்து இதில் இருந்து எட்டு சரியோ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் தான் நட்டு இது வந்து இதோட தான் வேலை போகுது இதில் இருந்து இது வரைக்கும் மட்டு இதில் இருந்து இது வரைக்கும் மட்டு நாங்கள் இதில் இருந்தாலும் நின்னாங்க அப்போ எல்லாமே வந்து வந்துடும் என்ன அவள் மொத்தம் அவ்வளவு ஒரு பக்கத்துக்கு எட்டு தூண்கள் சரியோ ஒரு குழப்பம் வந்து இருக்கு பாருங்க நாங்கள் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் எட்டு தூண்கள் வந்துட்டுது அப்போ இனி நாங்கள் எட்டு நாலால் சு பறிக்கிறோம் சொன்னால் போது முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள்லாம் விடையாயும் வேற போகுது அவன் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள்னு சொன்னோன்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் வேணா ஆனால் நாங்கள் வந்து செய்து பார்ப்போம் சரியோ அப்போ நாலு மீட்டருக்கு ஒருக்கா எட்டு தூண்கள் நான் போயினா அப்போ பாருங்க இதில் ஒன்று சரியோ இதில் ஒரு தூண் அடுத்தது நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு பதினாறுனாலு இருபது இருபது நாலு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு நாலு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு இதிலும் வந்துட்டு இதிலும் வந்துட்டு மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்போ எங்கள் பக்கம் அவ்வளோ வந்தது நாலு எட்டு பதினெண்டு பதினெண்டு நாலு பதினாறு நாலு இருபது இருபது நாலு இருபத்தி நாலு நாலு இருபத்தெட்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சரியா அப்போ இதில் ஒன்பது வந்தபடியாக என்ன செய்யும் இஞ்சையும் வந்த விட வேற போது ஒன்பது வேற போகுது சரியோ அப்போ இதிலும் ஒன்பது இதிலும் ஒன்பதுன்னு சொன்னால் இஞ்சாலி பக்கம் அவ்வளோ வரும் இஞ்சாலி பக்கம் ரெண்டு குறையும் ஏன் இதுவும் குறைஞ்சு இந்த மூலையானும் குறையும் அப்போ இஞ்சாலி பக்கம் அவ்வளோ வேற போகுது ஏழு அப்போ இங்காலி பக்கம் அவ்வளோ வேற போகுது ஏழு ஏன் இதிலும் இதுவும் வருது இதுவும் வருது சரியோ அப்போ ஒன்பது ஒன்பது பதினெட்டு ஏழு மேலும் பதினான்கு அப்போ அவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள் விளங்கிட்டுதோ அப்போ இப்போ என்னென்னு செய்யணும் நாங்கள் இப்படி இப்படி தரப்படுதா தூண்கள் நடப்படுதுன்னு சொல்லி 
நாலு பக்கத்துக்கும் வந்து தூண்கள் நடப்படுகின்றது அது வந்து வேலிக்கு வந்து கதியாளர்கள் நடப்படுகின்றது எப்படி கேட்டாலும் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தரப்படுகின்ற மீட்டரை எத்தனை மீட்டருக்கு ஒருக்கா வந்து கதியால் நடினமும் அத்தனை ஆளை பிரித்து போட்டு என்ன செய்வோம் நாளால் பெருக்க வேணும் முப்பத்தி ரெண்டு நாளர்கள் எட்டு வந்தது எட்டு திருப்பி நாளர்களுக்கு என்ன வந்தது முப்பத்தி ரெண்டு வந்தது அவன் முப்பத்தி ரெண்டு தூண்கள் ரெண்டு விடைய வேற போகின்றது சரியும் இவ்வளவு ஈஸி தான் வந்து எல்லா கணக்குகளும் நாங்கள் வந்து அதுக்கு ட்ரிக்ஸை வந்து பிடிச்சோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியும் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் மூன்றாவது கேள்வி குமரன் திங்கட்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபா குறைவாக செவ்வாய்க்கிழமையிலும் செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க ரூபா ஐந்து குறைவாக புதன்கிழமையிலும் செலவு செய்தான் அவன் செவ்வாய்க்கிழமை ரூபா முப்பதை செலவு செய்தால் மூன்று நாட்களிலும் செலவு செய்த மொத்த பணம் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்குது விடைகள் ரூபா எழுபத்தி ஐந்து ரூபா தொண்ணூறு ரூபா தொண்ணூற்றி ஐந்து அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குமரன் திங்கட்கிழமை செலவு செய்ததிலும் பார்க்க வந்து ஐந்து ரூபா குறைவாகத்தான் செவ்வாய்க்கிழமை செலவு செய்கிற இப்போ திங்கட்கிழமை வந்து எக்ஸ் ரூபாவை செலவழிச்சா செவ்வாய்க்கிழமை எக்ஸ் ஆக ஐந்தோ ஐந்து ரூபா குறைவா என்ன சொன்னால் என்ன எக்ஸ் சய அஞ்சு இப்போ எக்ஸ்ன்றது இதுதான் திங்கட்கிழமை வந்து பத்து ரூபா செலவழிக்கிறாருன்னு வைங்க அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை எவ்வளவு செலவழிப்பார் பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு ரூபா செலவழிப்பார் சரியா இப்போ செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபாய் குறைவாக புதன்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வந்து எக்ஸ் ஆகி அஞ்சு அதாவது வந்து எக்ஸில் இருந்து அஞ்சு கழியணும்னு சொன்னால் அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை ஐந்து கழிகிறதும் பார்க்க இன்னொரு ஐந்து கழிவணும் அப்போ என்னென்னு வரும் எக்ஸ் ஐய பத்தன்னு சொல்லி வரும் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பார்த்த வகையில் ஏன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ தந்திருக்கங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்து முப்பது ரூபாவும் செலவழிக்கிறாராம் செவ்வாய்க்கிழமை முப்பது ரூபா செலவழிக்கிறாராம் அது வந்து என்ன திங் இப்போ சும்மா போட்டு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் சுவா அதான் போட சொன்னால் பாருங்கோ அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை எக்ஸ் ஆய அஞ்சு தான் என்ன எக்ஸ் ஆய அஞ்சு சமன் தான் முப்பது என்றா அஞ்சு வந்து இங்கே களிபாடுது அப்போ எக்ஸ் தனியாக காணும் என்ன செய்யணும் சமனுக்க காலம் போனால் என்ன செய்யும் கூட்டுப்படும் என்ன எக்ஸ் ஆய அஞ்சு சமன் முப்பதுண்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த எக்ஸ் காலம் திங்கக்கிழமையான அப்போ எக்ஸ் அண்டா இந்த அஞ்சு கழிபடுதுன்னு சொன்னாங்க அளவு என்ன செய்யும் கூட்டுப்படும் முப்பது அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ பாருங்க இதில் முப்பத்தி அஞ்சு போடுங்க இப்போ இது முப்பத்தி அஞ்சுன்னு சொன்னால் அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை வந்து திங்கட்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபாய் குறைவாக பாருங்க முப்பத்தி அஞ்சை விட அஞ்சு ரூபா குறைவு அடுத்தது புதன்கிழமை வந்து செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க எவ்வளவு ஐந்து ரூபா குறைவாக இருக்கணும் செவ்வாய் அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஐ பத்து நூறு முப்பது பத்து கழிச்சு இருபது தான் எழுதுவீங்களோ அது வந்து எக்ஸில் இருந்து தான் பத்து சொன்ன உடனே என்ன செய்யலாம் எக்ஸு பதிலாம் முப்பத்தி அஞ்சு சைய பத்து முப்பத்தி அஞ்சு சைய பத்து எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு அல்ல இதில் வச்சு பிரதிங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஐ அஞ்சுன்னு சொன்னால் சமன் முப்பதாயிரம் இருந்தால் செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபா கழிவு முப்பது ரூபாவிலிருந்து அஞ்சு ரூபா கழிச்சுங்க சொன்னால் எவ்வளவு இருபத்தி அஞ்சு ரூபா சரி வந்துட்டு தானோ அப்போ இதை பேருங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்ட கேள்வி என்ன மொத்த அது வந்து செலவு செய்த மொத்த பணம் முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா திங்கட்கிழமை முப்பத்தஞ்சு ரூபா அதை விட குறைவு ஐந்து ரூபா செவ்வாய்க்கிழமை அதை விட குறைவு ஐந்து ரூபா புதன்கிழமை சரியா அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பது அறுபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு மத்தின அறுபத்தஞ்சு இருபது எண்பத்தி அஞ்சு மஞ்சும் தொண்ணூறு சில தடவை வந்து எழுதி மீன கிடத்த வகையில் என்ன அல்லது அறுபத்தி அஞ்சு மஞ்சும் எழுபது எழுபதும் இருபதும் தொண்ணூறு அப்போ இவ்வளவு தொண்ணூறு ரூபா சரியோ அப்போ செலவு செய்த மொத்த பணம் அவ்வளவு தொண்ணூறு ரூபா அல்லது வந்து நாங்கள் எக்ஸ் எல்லாம் போட்டு மீன கிடத்தவில்லை ஏன் செவ்வாய்க்கிழமை தேதி முப்பது ரூபான்னு சொன்னால் என்ன முப்பது ரூபா புதன்கிழமை சொல்லப்பட்டிருக்குது செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபா ஒரு மணி சொல்லலாம் முப்பதுல தஞ்ச கழிவு இருபத்தஞ்சு திங்கட்கிழமை சொல்லிருக்கு திங்கட்கிழமையிலும் பார்க்க ஐந்து ரூபாய் குறைவு தான் செவ்வாய்க்கிழமை அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை முப்பதுன்னு சொன்னால் திங்கட்கிழமை என்ன செய்யணும் அஞ்சு ரூபா திங்கட்கிழமையிலும் பார்க்க அஞ்சு ரூபா குறைவுன்னு சொன்னால் அப்போ செவ்வாய்க்கிழமையிலும் பார்க்க திங்கட்கிழமை என்ன அப்படின்னு எதிர் எதிர்பட போட்டுருவோம் அப்போ திங்கட்கிழமை என்ன வேறு இருக்கும் அஞ்சு ரூபா கூடவா இருக்கும் கூடவா இருந்தால் தான் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து அஞ்சு ரூபா குறைஞ்சு முப்பது ரூபாவாக இருக்கும் 
ஆனால் அது போடுவீங்க போடு மூண்டையும் கூட்டி போடு மொத்தம் செலவு செய்த மொத்த தொகை உளவு தொண்ணூறு ரூபாய் ஒரு தொட்டியின் கனவளவு பத்து லிட்டர் ஆகும் ரஞ்சன் ஒரு தடவைக்கு நான்கு லிட்டர் வீதம் இட்டு அத்தொட்டியில் நீரை நிரப்புகின்றார் ஒவ்வொரு தடவைக்கும் பின்னர் அவருடைய தம்பி இரண்டு லிட்டர் வீதம் அந்நீரை வெளியே எடுக்கின்றார் ரஞ்சன் எத்தனை தடவை நீரை இட்ட பின் முதன் முதலாக தொட்டி நிரம்பும் விடைகள் நான்கு ஐந்து ஆறு பாருங்கோ தொட்டியின் கனவளவு வந்து பத்து லிட்டர் ரஞ்சன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு தடவையும் நீரிடும் போது வந்து நாலு லிட்டர் நீர் வந்து தொண்டி கிடப்படுகின்றது இவர் ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து நீரை விட்டதுக்கு பிறகு தம்பி வந்து ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி என்ன செய்கிறார் வெளியில் எடுக்கிறார் முதன் முதலாக ரஞ்சன் விட்ட போது நிரம்புகின்ற தொட்டில் அந்த தொட்டில் வந்து நிரம்புறதுக்கு வந்து எத்தனை தடவை நோணும் இதில் நான் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விடையம் முதன் முதலாக நிரம்புதன் தான் கேள்வி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன வந்து இதில் சொல்லப்படுது இப்போ வந்து ரஞ்சன் வந்து ஏதோ தடவை விட்ட உடனே வந்து பத்து லிட்டருக்கும் வந்துடும் வந்த பிறகும் பழக்க தோசத்தில் என்ன செய்ய போகிறார் வளமாக போல தம்பி என்ன செய்ய போகிறார் ரெண்டு லிட்டர் எடுத்து வழிதாக விட போகிறார் ஆனால் எங்கள்கிட்ட கேட்ட கேள்வி முதல் தடவை ரஞ்சன் எத்தனையாவது தடவை விடும் போது தொட்டி நிரம்பு நிரம்பினா பிறகு அவர் எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி விடணுன்றது இருக்குது ரஞ்சனுக்கு ஆனால் எங்கள்கிட்ட கேள்வி எப்போ நிரம்புது முதல் தடவை நிரம்புது அப்போ நாங்கள் இவர் பத்து லிட்டர் வரைக்கும் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் திருப்பி தம்பி எடுக்கிறத வந்து கருத்தில் எடுக்க தேவையில்லை இந்த விடையின்படி சரியோ இந்த கேள்வியின்படி அந்த விடைக்கு வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து போக தேவையில்லை சரியோ அப்போ பார்ப்போம் பத்து லிட்டர் தொட்டியை வந்து நிரப்போணுமன்னு சொன்னால் நாலு லிட்டர் படி வந்து என்ன செய்யணும் ரஞ்சன் தண்ணி விட போகிற அப்போ முதல் தடவை நாலு விட்டோடனே என்ன செய்ய போகிற தம்பி ரெண்டு லிட்டர் வெளில எடுத்து எறிய போகிற வெளில எடுத்து ஊற்ற போகிறாரு தண்ணி எறியலாமோ வெளில எடுத்து என்ன செய்ய போகிறாரு ஊற்ற போகிறார் அப்போ தெரிய லாபமாக எவ்வளவு நிற்க போ தொட்டியில் தொட்டியில் நிற்க போகிற தண்ணின் அளவு தொட்டியில் ரெண்டு லிட்டர் தான் தேங்கி நிற்க போகுது பிறகு ரஞ்சன் விட போகிறார் நாலு லிட்டரை என்ன நடக்கம் ஆறு லிட்டராக போயிடும் பிறகு என்ன செய்ய போகிறார் ரெண்டு லிட்டர் எடுத்து என்ன தம்பி வழியில் ஊத்த போகிறார் என்ன அப்பைக்கு எவ்வளவு இருக்க போகுது நாலு லிட்டர் பிறகு நாலு லிட்டர் விட போகிறார் அப்போ எட்டு லிட்டர் தம்பி எடுத்து ரெண்டு லிட்டரை ஊற்ற போகிறார் ஆறு லிட்டர் அடுத்ததாக ஏர் விட்ட உடனே ரஞ்சன் வந்து நாலு லிட்டர் விட்ட உடனே என்ன ஆக போகுது பத்து லிட்டர் ஆக போகுது அப்போ முதல் தடவை தொட்டில் நிரம்புறது வந்து எத்தனையாவது தடவை நிரம்புது முதலாவது தடவை ரெண்டு லிட்டர் தான் ஆ அதுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படி எழுதி கொண்டிருக்கணுமோ இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே சில வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னு சொன்னால் பாருங்கோ இது பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் அந்த வகையில் இப்போ என்னடாக போது ரெண்டு லிட்டர் முதலாவதாக தடவையிலே மிஞ்ச போகிற தண்ணின் அளவு ரெண்டு லிட்டர் ரெண்டாவது தடவையில் ஆறு லிட்டர் விட்டால் ரெண்டு லிட்டர் போன அப்புறம் எவ்வளோ நிற்க போகுது நாலு லிட்டர் அப்போ வந்து தொட்டியில் வந்து எடுத்துகிற தூத்தினா அப்புறம் ரெண்டு லிட்டர் அப்படி தான் மிஞ்ச போகுது அப்போ நாலு அடுத்தது ஆறு லிட்டர் அப்போ அது மூன்றாவது தடவை நாலாவது தடவை எட்டு லிட்டர் விழுதலாமோ இல்லை ஏன் ஆறு லிட்டர் நிற்கல ரஞ்சன் ஊற்றுற நாலு லிட்டரோட என்ன நடந்துடும் பத்து லிட்டர் ஆகி தொட்டி வந்து நிரம்பிடும் அப்போ நான்காவது தடவை ரஞ்சன் தண்ணி ஊற்றிக்க முதலாவது தடவை தொட்டி நிரம்ப சரி இது எப்படி நாங்கள் சுலபமாக செய்யலாம் அதாவது தவளை பாய்கிறது அல்லது வந்து நத்தை வந்து ஏறும்போது இத்தனை அடி ஆள கிணத்தில் இருந்து தவளை வந்து மேலெழும் போது எத்தனையாவது பாய்ச்சலில் வழியே ஏறும் போன்ற கேள்விகள் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டி இருக்குது அதை வந்து எப்படி சுகமாக செய்யலாம்னு சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கோ அப்போ நாங்கள் பார்க்க வேணும் ரஞ்சன் வந்து இடுகின்ற நீர் வந்து நாலு லிட்டர் தம்பி வழியில் எடுத்து ஊற்றுறது ரெண்டு லிட்டர் அப்போ எஞ்சினிக்க போகிறது வந்து ரெண்டு லிட்டர் மொத்த தொட்டின்ற அளவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்து லிட்டர் பத்த ரெண்டு அளவு வைக்கணும் ஃப்ரீ ஃப்ரீச்சம்னு சொன்னால் ஐந்து சரியோ நாங்கள் உடனடியாக அஞ்சில் இருந்து ரெண்டை கழித்து பார்ப்போம் கழித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவ்வளோ வர போகுது மூன்று அப்போ மூன்றாவது தடவையில் வந்து எத்தனை லிட்டர் தொட்டிக்க வந்திருக்கும் எத்தனை லிட்டர் வந்திருக்கும் மூன்று தர ரெண்டு அளவு 
ஆறு லிட்டர் தொட்டிக்குள்ள வந்திருக்கு மூன்றாவது தடவையில் வந்து நீர் எவ்வளவு இருக்க போது ஆறு லிட்டர் அப்ப நாலாவது தடவை ஊத்த போற என்ன ஊத்தைக்குள்ள வந்துடும் பத்து லிட்டர் திருப்பியும் தம்பி எடுத்த வழியில் ஊற்றுவான் ஆனால் எங்களுக்கு அது தேவை இல்லை அப்போ எத்தனையாவது தடவை நீர் நூறுவான்னு சொல்லி நாலாவது சொல்லி முடி எழுதலாம் அப்போ நாங்கள் வந்து இப்படி தவள பாயிர கேள்விகள் போன்றதுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இப்போ பிரித்து போட்டு ரெண்டை வந்து கழித்து பார்க்கணும் நான் வந்து அதில் வந்து சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது சொல்லுகின்றேன் அப்போ இப்போ நாங்கள் இப்படி வந்தால் முடியாக காண வேண்டி இருக்குது இது வந்து இப்போ சின்ன நண்டு சொன்ன முடியாது வந்து நீங்கள் எழுதி பார்த்துட்டே வந்து விடையை வந்து கூறிக்கொள்ளலாம் ஆனால் இப்போ இதுவே வந்து ஒரு ஐநூறு லிட்டர் அறநூறு லிட்டர்னு சொல்லி கூட தரும் பொழுது வந்து நாங்கள் அவளத்தை எழுதி கொண்டு வந்த மனுஷன் என்ன நடக்கும் நேரம் வந்து அதிலேயே போயிடும் அப்படியே நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் அதாவது வந்து மிஞ்சி கிடக்க போன்ற அளவை வந்து எத்தனை லிட்டரோ அல்லது வந்து எத்தனை அடியோ அதை வந்து க பிரித்து போட்டு அதில் வந்து ரெண்டாக கழிச்சு எழுதியோம்னு சொன்னால் அப்படி வந்து சரியாக வேறு நான் சந்தர்ப்பம் பெறும்போது வந்து அதை செய்து காட்டுறேன் நன்றி இது பார்த்திங்க சொன்னால் உங்களுக்கான கேள்வி நேரம் முதலாவது கேள்வி உட்பக்கம் தெரியாத பெட்டி ஒன்றில் நீல நிற மூன்று நீல நிற பேனைகளும் மூன்று கருப்பு நிற பேனைகளும் இருக்கின்றன பேனைகளை பார்க்காமல் ஒரே நிறத்திலான இரு பேனைகளை தவறாமல் பெறுவதற்கு பெட்டியிலிருந்து வெளியே எடுக்க வேண்டிய பேனைகளின் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கை யாது விடைகள் ரெண்டு மூன்று நான்கு இது தொடர்பாக வந்து ஏற்கனவே வீடியோக்கள் போடப்பட்டுள்ளது அதை பார்க்கலன்னு சொன்னால் செக் இந்த வீடியோ இந்த என் ஸ்க்ரீனில் வர விசிபிள் ஆகும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்த கேள்வி இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நேற்று முன்தினத்திற்கு கடந்த திங்கட்கிழமைக்கும் இடையில் எத்தனை நாட்கள் உள்ளன விடைகள் ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒரு நிறையில் ஆதவன் தொடக்கத்திலிருந்து பதினான்காவதாக நிற்கின்றான் அவன் கடைசியில் இருந்து பத்தாவதாக நிற்கின்றான் இதற்கேற்ப நிறையில் எத்தனை பேர் நிற்கின்றனர் விடைகள் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து அந்நிறையில் மேனன் தொடக்கத்திலிருந்து ஆறாவதாக நின்றால் அவனுக்கு பின்னால் எத்தனை பேர் நிற்பர் விடைகள் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது அடுத்தது ஒரு வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் பதினைந்து பேர் தம்மிடையே கைலாகு கொடுத்து கொண்டனர் எனின் பரிமாறப்பட்ட கைலாகுகளின் எண்ணிக்கை விடைகள் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து நூற்றி அஞ்சு இருநூற்றி பத்து அடுத்த கேள்வி பண்ணை ஒன்றிலுள்ள ஆடுகளினதும் கோழிகளினதும் எண்ணிக்கை ஐம்பது ஆகும் அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு ரெண்டு சாரி அவற்றின் கால்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ஆறு எனின் பண்ணையில் உள்ள ஆடுகளின் எண்ணிக்கை யாது விடைகள் முப்பது முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு இந்த கால்களின் எண்ணிக்கை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கைலாகு கொடுக்கப்பட்ட கைலாகு தொடர்பான விடயம் மற்றது வந்து நிறை வரிசை தொடர்பான விடயங்களில் அடங்கிய ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்குது அது வந்து இறுதியில் வரும் அதை வந்து பார்க்கலன்னு சொன்னால் கிளிக் பண்ணி பார்த்து கொள்ளுங்கள் முக்கியமான விடயம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நாட்கள் தொடர்பான கிழமைகள் தொடர்பான விடயங்களும் ஒரு வீடியோ உள்ளது அதையும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை வந்து எழுதி போட்டு இன்றைக்கு எனக்கு விடைகள் சொன்னால் நாளைக்கு வந்து வேறு விடயம் கற்பிக்கிற போலோ அந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை தான் வந்து நான் பார்க்க முடியும் பிந்தி வருகின்ற வருகின்ற விடைகளை வந்து நான் பார்த்து வந்த ரச இப்போ வந்து அதிகப்படியான கேள்விகள் விடைகள் கேள்விகளுக்கான விடைகள் வந்து அனுப்பப்பட்டு வருகின்றது உங்களால் வந்து சரி பார்க்கலாம் Hi students, welcome to exams efficient. Today, we are going to talk about the Vithiyas Mana Murai. We are going to talk about 5 questions. We are going to talk about the Vithiyas Mana Murai. We are going to talk about the Vithiyas Mana Murai. தர சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி ஏற்கனவே போடப்பட்ட வீடியோக்களில் நான் கொடுத்த விளக்கங்களுக்கு ஏற்ப சில ஐந்து கேள்விகள் வந்து உங்களுக்காக தரப்பட உள்ளது அந்த கேள்விகளுக்குரிய விடைகளை வந்து எழுதி போட்டு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு இல்லை வைபர் நம்பருக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அந்தண்டை கேட்கப்படும் நிகழ்வுகளுக்கான விடைகளை வந்து அந்தண்டைக்கு அனுப்பி வையுங்கள் சொன்னால் இல்லைன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து அந்த கேள்விகள் இப்போ கேட்கப்பட்டது போன்ற குழப்பங்கள் வந்து ஏற்பட்டு கொஞ்சம் கால நேரங்கள் வந்து அநியாயம் விரயமாகி கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் தான் சரி பார்க்கலாம் அண்டையான் கேள்விகளை வந்து முதலாவது பார்ப்போம் முதலாவது கேள்வி 